as een bezigheid en leiderschap africhter, het ek die voorrecht om met baie, baie spanne te werk. En hierdie spanne krijg ek in multinationale bezighede, familiebezighede, onderwijs, NGO's, kerke, en in al hierdie omgevings sien ek groeperinge van mense. So ek krijg hierdie makkelijke groep mense om mee te werk. En ek bevoel nou een week of twee terug, het ek met een bestuurspan gesit, en ons het achterkom dat het een groot probleem met de intergeneratie communicatie. En hierdie jong leier wat hierdie baie slechte terugvoer gekryd oor sy communicatie, het die volgende dag teruggekom en die story vertel van hoe dat hy altijd angstig was om hierdie ouwe leier te communikeer. En hy het op grond van wat ons die vorige dag bespreek het, het hy die kans gevat en begon communikeer met die ouwe leier. En vir hom was het net een ongelooflike ervaring, minder angst, meer luister. Die tweede groepering van, van leiers waarmee ek werk en, en mense, is die gevaarlijkste groepering van, van mense. En onlangs werk in een familiebezigheid, en een van die familielede, begin toe een skinnerveld toch, waar sy familielede en nie familielede, eindelijk maar slecht sê, en hulle onder die bus gooi. En toe sê daar word geconfronteer word, en vraag my, hoekom doen jy dit? Toe is haar opmerking, ek het het gedoen, want hulle slechte mense, en ek wil hulle leed aangedoen het. Die derde groepering van mense waarmee ek werk is eigenlijk die moeilijkste groepering van mense. En dit is mense wat um, eigenlijk baie keer baie slim is, gesofistikeerd, baie keer goeie, goeie eigenskap het. Maar wanneer jy met hulle gesels, dan kom je achter dat hulle praat die heel tyd amper oor die selfde ding. So as hulle probleem met jou deel, is het amper asof hulle om daar die probleem cirkel. So hierdie mense maak het baie moeilik, omdat hulle in cirkels praat, en hulle vat nooit verantwoordelijkheid vir hulle probleem nie. Hulle is ook nooit verkeerd nie. In teendeel, hulle blameer, hulle minimaliseer, hulle rationaliseer, hulle dink verskonings uit, en as jy, as het lyk asof hulle die probleem se oorzaak is, dan val hulle jou aan, daar is conflict, en uiteindelik is dat vervreemding en verbreking in verhoudinge. Dus die frustratie rondom hulle groei, en hulle neem een slagoffermentaliteit aan, waar hulle dan eindelijk sê, dat is goeie en slechte mense op hierdie aarde, en die goeie mense is die mense wat met saam met hulle stem, en die slechte mense is allemaal wat eindelijk maar op een manier tegen hulle gaan. Dit is die groepering van mense wat ek ooral oor raak loop. As jy vir een oomblik in jou eie levens en werksomgeving dink, dan wil ek jou amper een brief gee, jy sien die selfde groeperinge van mense rondom jou. Nou as jy een psychiater is, gaan jy seker een bewoording gee aan die mense. As jy een gade is, of een werkgever, of een werknemer, ons gaan ander um, name dalk gebruik, en ander woorde. Maar die Bijbel help ons, en, en, en eindelijk maar, om hierdie mense te kategoriseer. So die Bijbel praat van, dat jy krijg wijse mense. En wijse mense, is mense wat kyk na die waarheid, en dan daar die waarheid vat, vir hulle lewe, dit het integreer in hulle lewe, en aan hulle lewe daar volgens aanpas. En die wijse mense is daar die um, jong leier waarvan ek gepraat het, wat terugvoer ontvang het, en nie wering gaan doen het, en begin communikeer het, en toe terugkom het as jy is, maar dit het gewerk. Die tweede groepering van mense is daar die familie bezigheid waar, waar ek gesels het, en dit is baie keer boose mense, um, en, en, en as die bybel praat van bose mense, dan is het mense wat nie redelijk is nie, hulle poog om te vernietig, hulle, hulle die, die waarheid maak eigenlijk glad nie vir hulle saak nie. En dan die derde groepering van mense is dwaase mense, en die dwaas is daar die persoon wat waarheid ontvang, terugvoer ontvang, en, en hulle leven daar volgens aanpas, en dan op een ander manier begin leef. En dit is dan die laaste story, wat ek vertel het van hierdie mense, met wie het van so moeilik is om hier saam te werk wat nie verantwoordelijkheid vat vir hulle probleem nie. Nou moet ek omhullik sê, as jy dit raak sien, dan het jy dit ook heel waarschijnlijk. Een van my vrienden het altijd gesê, if you spar it, you got it. En um, om eerlijk te wees, dan denk ons allemaal het een stuk wijsheid in ons, ons allemaal het een stuk dwaasheid, ons allemaal het een stuk boosheid in ons. Maar ons elke net ook een dominante stijl. Um, nou, as ons verder vandag praat oor die dwaase persoon, dan help Matthies 7 vers 24 tot 29 my baie om te verstaan, wat sê Jesus as hy praat, en as hy dink oor dwaase persoene, ek vond sy gedeelte lees, bou jylle levens op my woorde, ek het jylle nou baie ding oor God geleer, as jylle my woorde ter harte neem en het doen, tree jylle recht op, dan is jylle levens op een stevige fundament gebouw, 
en wanneer die sto- reens en storms oor jylle losbreek, sal jylle levenshuis nooit in mekaar stort nie. Want jylle levens is gebou op die rots wat nooit kan pad gee nie. Aan die andere kant, as jylle my woorde hoor en dit nie doen nie, is jylle rechtig dom. Dan is jylle levens op een hoop sand gebou. Wanneer die reens en die storms oor jylle losbreek, sal jylle levens uiteindelik in mekaar stort. En dan is die dode reik jylle voorland. Toe Jesus klaar was met sy lering op die berg, was die skare stom van verbazing. Hulle was vol lof oor sy aangrypende woorde. Jesus' woorde het heel te anders geklink as die van hulle leermeesters. Hy het met groot gesag en oortuiging gepraat. Hy had heel waarschijnlijk het lomp jore voor Jesus gestaan en hulle sou hierdie beeld baie, baie goed kon sien in hulle gedagtes. Daar in Palestina, waar hierdie verhaal afspeel, was daar baie jyls en berge en gedierig was daar skielik en geweldarig gereen tenminste die een keer een jaar. En dan het die Jordaan rivier geswel en oorstroom, en hierdie stroom het dan tussen jevels ingeloop, en alles wat voor hulle was, is platgevee. So Jesus sê dat selfs fondaties van huise, kon dier hierdie stroom uitgekalwe word, en later sou hierdie huis in mekaar tuimel. Nou in daardie omgeving was daar ook rotse gewees, en dit was so eigenlijk baie slim gewees het, as jy jou huis op die rots gebouw het, en in een stevige fundament vir jou huis geskep het. Hierdie beeld was so duidelik in die gedagte, is dat die, elke versoeningsdag het die hooppriester een gebed gedoen, so dat hy sy nie wegspoel nie. Maar in daardie gebed het hy vooral verwees na die structuur van die huis. En Jesus maak een skuif in daardie, in daardie prentje in die kop, en hy sê, maar dit gaan, meer, gaan oor meer die structuur, dit gaan eindelijk oor hierdie fundament, wat ons anders te moet bouw. So wanneer ons hierdie gelijkenis lees, dan sien ons dat Jesus sê, het dwaas is iemand wat sy of haar leven bou op enig iets anders te as die woord van God. En in, daar, in, in, in die gelijkenis geval, Matthies 5 tot 7, dit is die fondatie van gelovige sy leven. Nou as jy spreke lees, dan word dwaasheid gesien as iemand wat uitvoeling is met realiteit en wat eindelijk van beter moes geweet het. Nou, boel, ek onthou, ons kinders was drie, vier jaar oud gewees en toe het hulle so met die kers gespeeld en hy kers het vir hulle gebrand en jy het soms so in die gang afgehoor hoe vir haar gegil en geskree. Hulle was nie dwaas gewees, sê, hulle was wel in contact met de realiteit, maar hulle het nie van beter geweet nie. As daar die selfde kind hulle vinger brand op weet, 9 of 11 jaar oud, dan begin het dwaas te raak, want hulle is in contact met de realiteit en hulle het eindelijk van beter, af, van beter geweet. So, het dwaas is uit voeling met twee groot uh, feite in termen van de realiteit. In die eerste waar het dwaas, uh, weet uitvoeling uit is, is hierdie gegevendheid van die aarde. Die tweede ding is die gevallenheid van die wereld. En die gegevendheid van die, van die aarde gaan nou oor as een orde in die wereld. En jy kan het nie miskijk nie, jy kan nie daar rondom werk nie. Weet, iets soos zwaartekracht is een orde en jy, jy gaan het nie kan tegengaan nie. En baie mense dink hulle kan, weet bijvoorbeeld visies, kan eet wat hulle wil, hulle hoef niks te oefen nie, en daar gaan niks met hulle visies gebeur nie. Of jy sal sien dat, dat mense emotioneel, baie selfsichtig lewe, en dan kan nie verstaan, dat, hoekom is hulle nie in een goeie verhouding nie. Of mense wat uh, op een geestelike vlak, hulle, hulle levens bou op wat hulle het, um, wie hulle ken en nie op God nie, en dan verstaan hulle nie, hoekom hulle in mekaar tuimel as mense nie. So, jy is eindelijk dwaas as jy na hierdie wereld kyk op een relativistische manier. Want daar is een orde, daar is een oorzaak en gevolg in hierdie wereld. Dan die tweede feit in termen van realiteit waarmee jy dwaas uit kontak is, is die gevallenheid van hierdie wereld. Ons, ons leven in een gebroke wereld. En daarom sê jy sien voor die psalm uh, um, spreke 16, sê dit dat daar is een pad wat recht lyk, maar het leidt tot die dood. Nou voor daar die spreke, is daar het klomgoed wat gesê word oor dwaase. En so het dwaas dink, as jy dink aan die Joopse vriende, dat as jy op een sekere manier leef, dan gaan het net goed gaan met jou. Maar dan kom hulle in die wereld, soos Joopse vriende, hy het geleef soos wat God wil gehad het, moest leef, maar het het slecht gegaan met hom. So, een moralis is ook eindelijk, binnen sprekese context, het dwaas. Want jy kan so recht leef soos jy wil, Die leven is gebroken. Um, en, en is belangrijk om al twee hierdie waarhede oor realiteit in acht te neem. Weet, waar ek is al mense bijvoorbeeld praat oor Zuid-Afrika en sê, waarom is mense in Zuid-Afrika arm? 
Dan is dat baie wat wil sê, vir alle relativiste, weet jy, dit is omdat die sociale structuur nie reg is nie. Dit is hoekom. Die moraliste sal sê, hoor jy, so my die mense vat die verantwoordelijkheid vir hun leven nie. En eindelijk het jy al by nodig, so om realiteit te verstaan, het jy die gegevenheid van die wereld, en die gevallenheid van die wereld, moet jy verstaan. As jy spreke lees, dan word er gepraat van drie types dwaase, wat uit kontak is met realiteit, en wat eindelijk van beter moes geweet het. So die, um, in, in spreke staan nou, hoe lang gaan jylle domkoppe nog bly klauw aan jylle domheid? Hoe lang gaan die spotters aan om met hulle gepraat rei? Hoe lang gaan die swape kennis bly verwerp? Spreke 1 vers 22. Dit is bykie harde woorde, um, maar jy, ons sien drie type dwaase daar. So die eerste dwaas is een spotter, die tweede een, goed gelovig, of die tekst praat van domkoppe, uh, en dan die hardnekkige, of uh, die tekst praat van die swape. Nou die spotter, kom van die Hebrewse woord uh, lesim, en, en dit gaan nie eigenlijk oor die verstandelike vermoe nie. So dit is nie dom mens nie, maar dit gaan oor een houding wat mens het, wat hulle sê, weet jy, ons ontken eindelijk enige terugvoer, jy kan ons niks vertel nie, en hulle trek baie self voldaan op, en, en bespot eindelijk enige persoon wat hulle terugvoer gee. So jy sal baie keer kry dat mense uh, wat spotters is, of dwaas is, um, sal sê, maar jy kan my niks vertel nie, en as jy my teegaan, of as jy iets slechts my sê, dan gaan ek jou eindelijk afmaak, en eindelijk een bespotting van jou maak, en daar is groot kultuurdruk, om hierdie type dwaas te wees, as jy net kyk op sociale media, weet as, as iemand iets sê, um, dan is mense baie, as hulle afhanhou nie, baie vinnig, om hulle thee te gaan, en as daar die persoon nie afhanhou nie, dan bespot hulle, en jy word eindelijk een grap van gemaakt, so as baie kulturele druk, eindelijk, om, om een spotter te wees, so, Dit is wel dat sekere dinge verdien kritiek, um, selfs God spot soms, um, maar om in die kring van die spotters te sit, beteken dat jy raak en ek sien is, en jy um, spot raak een gewoonte, en, en alle verhoudings rondom jou verhaard en vergiftig, as gevolg van hierdie, hierdie dwaasheid manier van leven. So, so vraag wat jy kan vraag is, wanneer was jy nie versoek om jou oor te rol, of om iemand af te wees, eerder as om by hulle betrokken te raak? En die spotters in gebed klink dalk soos volg, Heere, help my om die wereldse kortpaie tot wijsheid te vermy. Ek wil so graag minder sienies wees oor die lewe. En ek besef, dit is nie meer gezond om, om afbrekende grappe oor ander te maak nie, of om spottender wees vinger na mense te wees nie. Laat ek niemand veracht nie, en laat ek allemaal respecteer. Die tweede type dwaas is die goedgelovige. En die Hebrews praat van die petheei, Dit is die eenvoudige, die goedgelovige. Um, in die tekst praat van, uh, spreke 14 vers 15, die eenvoudige is, geloof enige iets. Nou, hierdie mense word vernietig, die het terugvoer. Want hulle glo allemaal, en hulle wil allemaal beindruk. En sal baie keer sien by hierdie type dwaas, dat hulle is intellectueel nie goed gevorm nie. Weer eens, dit is nie dat hulle dom is nie. Maar as is, hulle, hulle kan nie onderscheid is in goeie en slechte idees nie. Dit is bijvoorbeeld hierdie type mense wat, uh, wat baie vinnig sal val vir rijkwoordskemas, as jy spreke lees. En hulle sikkel om een saak te teerdink, of om, om na te dink oor iets, wat hulle gaan doen het, hulle spring net, hulle spring net in. En dan is hulle baie keer ook sielkundig ongevorm, of nie goed gevorm nie. Hulle sikkel bijvoorbeeld om onderscheid tussen goeie en slechte leiers, of mense wat hulle moet volg. En het gaan nou oor hulle is onzeker oor hulle identiteit, en hulle wil eindelijk baie relevant wees. En die vraag sal wees, weet jy al ontmoet wat tamelijk goed gelovig is? Wat er eindskap uit hulle openbaar? Is jy dalk goed gelovig? En daar is ook een goed gelovige gebed wat jy kan bid. Heere God, terwijl ek die spotter in my sien, sien ek ook die goed gelovige. Ek het beslis te veel mens, ek het goedkering nodig, en is ook intellectueel ongeduldig, en ek wil nie dinge die er dink nie. Ek het jy al dikwels gevra om my van my sonde te red. Nou smeek ek, Heere, red my van my dwaasheid. En dan die laaste dwaas, is die hardnekkige dwaas, of die hardkoppige. En in die Hebrews is die, is die, die kessie heel, die hardnekkige, hy is, hy is sinnig onbuigsame persoon, wat geen terugvoer kan hanteer nie. Hulle weet alles, hulle weet die beste, jy kan hulle niks vertel nie. Ja, so ek denk een belangrike vraag vir die hardnekkige is, om te vraag, maar hoe lyk my eie is sinnigheid? Hoe lyk my hardnekkigheid, my hardkoppigheid? Op wat manier hanteer ek terugvoer? en miskien nie help die volgende hardnekkige sy gebed vir jou. Vader, 
Ek sien hoe Jesus hierdie leven beweeg, sonder verkeerde woord of verkeerde stap. Hy weet precies wanneer om stil te wees en wanneer om te praat, wanneer om recht te stel en wanneer om te aanvaar. Ek wil net soos hy wees. Begin asjeblief om sy weisheid in my te herskep, dier die woord en dier die gees. Kindersielkundige Jerome Kagan het gesê dat alle kinders word gebore met, met drie basisse temperamente. En, en dit gaan we dit wees hoe dit hulle sal reageer op enige, enige negatieve terugvoer of enige, as, 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 as iets moeilik gaan. So die eerste temperament, hierdie mense reageer met, met angst en met onttrekking. So hulle is soos, hoor so, kom, ons kom net hier so weg. Ons, dit is so sleg hier, so die terugvoer is te lelik, kom ons staan terug. Dan die tweede groepering is die mense wat met agressie reageer. En so hoor so, maar kom, ons gaan vir hierdie mense wat ons so sleg hanteer, hierdie mense wat ons so negatief, wat ons so negatieve terugvoer gee. En dan die derde groepering is mense wat optimistisch is. En so sê, weet die man, hierdie terugvoer is nie so erg nie, dit, dit gaan beter raak. Kom, ons steer ons nie te veel daar nie. En die punt wat hy wil maak, is dat ons allemaal word eindelijk maar as, as een type dwaas gebore. En, en baie keer sal jy hoor, mense sê hoor, so hy kind net omself, hom of haar sel wees. En eindelijk as jy dit doen, kan dit baie gevaarlik wees. Want as jy te agressief is in een sekere omstandigheid, kan dit jou dood beteken. Of as jy te optimistisch is, is in anig, by ander geleentheid, kan dit jou dood beteken. So wat, wat Kijgens sê is dat ons het ouwerskap nodig, ons het inspraak in ons leven nodig, ons het terugvoer nodig, so dat ons kan leer om op een wijze manier in verskillende situaties op te tree. En die, die, die idee is dat ons allemaal met die, ach, met die dwaasheid van ons sal, sal werk, en dat ons allemaal iets van die dwaasheid in ons het. So hoe kan jy stop om die dwaas te wees? Hoe kan, jy, hoe kan jy meer in contact kom met die realiteit? En hoe kan jy meer uh, in contact kom met terugvoer wat jou kan help om van beter te weet? Nou, as jy, as jy die begeerd het om nog een dwaas te wees, dan wil ek jou uitnoe om een dwaas vir God te wees, om een dwaas vir Christus te wees. En die idee van een dwaas vir Christus kom al uit die oud testament het, as jy kyk wat van die profete gedoen het. Hulle het, ek dink is Jesaja wat vir Riklan Kal rondgeloop het om een punt te bewys. Um, as jy kyk hoe Sia het die verhouding aangetoop met de vrouw van die nacht om vir die, vir die volk iets te bewys, een stelling te maak. Jy sien dit ook in die Nieuwe Testament en ons lees dit in 1 Korintiërs 3, 3 vers 18, waar die, die uitnodiging is om het dwaas vir God te wees. Ons sien dit ook in die Oosterse kerk, is daar, um, is daar uh, dwaase of heiliges wat soos dwaase optree, wat, wat as keet is, wat op hulle eie gaan bly. Jy sien dit ook in die Westerse kerk, waar Franciscus van Assisi, of Francis van Assisi, waar hy op sy eie gaan bly het, en eindelijk een toonbeeld geraak het, vir dwaase vir God in die Westerse wereld, en as onlangs ook een fliek daar oor uitgebring. So jy word uitgenooi om het dwaas vir Christus te wees. En dit beteken dan om aan die een kant in contact te kom met die realiteit en met die gevallenheid en met die ultimate reality van die lewe. So as ons kyk na die christelike wereld, dan sien ons daar is creation, daar is skeping, daar is fall of daar is die sonde val en dan is al verlossing of redemption. En jy moet in contact kom daarmee. As jy dan net kyk na die, uh, na die skeping, om te sê, heren, maar, maar ek sien nie so orde aan die wereld. En ek kan nie daar voorbij kom nie, so ek, ek kan vaar dit. Ek wil graag inval by die orde en die manier waarop jy vir ons uitnooi om te leef. As jy kyk na die gevallenheid van die wereld, dan is het om te sê, maar heren, hier is ek. Ek besef dit is een gebroke wereld en, en ek weet hier die wereld is eigenlijk onderste boe want hy is, baie, hy is baie leiding in die wereld, maar ek weet, hy gebruik ook die leiding om hy te vorm. So jy aanvaar die orde, jy aanvaar die, die gevallenheid, die, die, die leiding, maar dan aanvaar jy die kruis van Christus, en as jy lees in Galatius 3, dan is dit eindelijk die dwaasheid van die wereld. Hier die hele idee dat Christus in ons plek gekom het, so dat ons die lewe in sy volheid kan ervaar. So, 
in dit, as jy die, die orde van die, van die wereld, die gevallenheid van die wereld, en dan die verlossing wat Christus gebring het aanvaar, dan is jou kans om wijs te begin leef, baie, baie groter. So Jesus is ons wijsheid en as ons omvolg, sal ons ook wijzer word. En Michael Card het in een van sy liekies die volgende geskryf, en daarmee wil ek graag afsluit, God's own fool, seems I've imagined him all of my life, as the wisest of all mankind. But if God's holy wisdom is foolish to men, he must have seemed out of his mind. For even his family said he was mad, and the priests said the demons to blame. But God, in the form of this angry young man, could not have seemed perfectly sane. When we, in our foolishness, thought we were wise, he played the fool, and he opened our eyes. When we, in our weakness, believed we were strong, he became helpless to show we were wrong. And so we follow God's own fool, for only the foolish can tell, believe the unbelievable, and come be a fool as well. So come lose your life for a carpet and sun, for a madman who died for a dream, and you'll have the faith his first followers had, and you'll feel the weight of the beam. To surrender the hunger to say you must know. I have the courage to say I believe. For the power of paradox opens your eyes and blinds those who say they can see. So Father, bye bye donkey. That I met elke van ons a pad stap. Donkey, that I ons nie as dwaas en net los om om eindelijk ons self skare aan te doen nie. Dankie dat u die wijsheid geword het, dat u die wijsheid vergestald het, en ons uitgenooi het, stap achter my aan, en ek sê jou leer, hoe my dwaas vir Christus te wees. So vader, ons stel ons self oop, om in contact te kom met die, met die realiteit van die gevallenheid, en die gegevendheid van die wereld. Maar vader, ons stel ons self ook oop, dat u vir ons vorm, waar ons achter die aanstap en waar ons meer en meer soos jy wil word. Ek bid het in Jesus' naam. Amen. Ja, my gebed is rechtig dat jy in hierdie week jyself sal oopstel, jou eie dwaasheid sal raak sien en dit vir Jesus sal bring en sê, Heere, hier is ek in my dwaasheid en ek wil jy volg as die wijse een. Mag Heere met jou wees. Amen.